Dos millones de mujeres hacen cada año este viaje hacia la explotación sexual. Salí de Brasil ¿no? y para venir a buscar un trabajo. Llegando aquí, encontré ya traída directamente a área que está ejerciendo prostitución. Te veo obligada y está metida en esa situación porque te quitan el pasaporte y luego te hace amenaza con su familia en su país y también consigo, contigo propia. Estas chicas imaginan ese viaje. La exposición Journey les cuenta la historia de Elena, una mujer moldava obligada a prostituirse en Londres. Lo hace con un recorrido a través de siete contenedores que representan etapas o escenarios de la vida de una mujer víctima de trata. Sonidos, voces, olores que te transportan directamente al infierno, a la esclavitud del siglo XXI. La persona viene y te dice, mira, tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y la, lo trabajo que ella dice es dinero. Tienes que sacar dinero. Da igual si es condón o sea, sin condón, tienes que estar yendo. Si tienes que usar, consumir droga, también. Todas las prácticas sexuales han cambiado. Muchas veces nos preguntamos si realmente son prácticas sexuales o son una relación de desigualdad y de poder. Es decir, porque yo pago, te estoy exigiendo una serie de, de, de servicios que no son servicios sexuales. Son servicios de poder, de desigualdad y sobre todo de, de violencia sobre la mujer. La organización APRAM forma parte de la Red Española contra la Trata, una veintena de grupos que trabajan con las mujeres. La unidad móvil eh, está integrado por personas que han sido o víctimas de trata o bien han ejercido por voluntad pues, la prostitución. Y bueno, nos dedicamos a intentar ayudar a, a otras mujeres pues, que han pasado por, por la misma situación de trata. O sea, no quieren hablar con nadie, no quieren que, que se sepa que, que están ejerciendo. O sea, tienen miedo de que podamos informar a sus familias de, que, de qué es lo que están haciendo. Familias que están en Paraguay, en Brasil, en Rumanía, Bulgaria, Nigeria o Marruecos. Esos son los países donde los tratantes captan a la mayoría de las mujeres que traen a España. La ONU nos sitúa como uno de los destinos europeos más importantes. En el origen de este tráfico siempre hay pobreza o vulnerabilidad y el deseo de progresar. A veces las mujeres vienen eh, pensando que van a trabajar en la hostelería, en el servicio doméstico o, o en, en la agricultura, por ejemplo, y al llegar aquí se encuentran con que se les obliga a ejercer la prostitución. Otras veces las mujeres sí saben que van a estar en un entorno de prostitución en España, pero lo que no conocen y lo que no se les ha explicado son las condiciones de trabajo, ¿eh? que van a estar en una situación de, de práctica esclavitud. Hace cinco años, eh, por internet, estaba, empecé a charlar con una persona, ¿vale? Y, y bueno, me ofrecieron el trabajo como prostituta y bueno, llegaba aquí a España sabiendo qué voy a hacer, ¿vale? Pero las condiciones se cambiaron. Me dijeron que el trabajo es en un, en un parking, no era ningún parking, era una, una carretera, una carretera donde, donde hijo estaba y atendiendo a los clientes. Y es que yo estuve ahí trabajando todo el día de 8 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche. Hanna vino voluntariamente, además de un país de la Unión Europea, pero es una víctima de trata. Hay muchas formas de ejercer la dominación. Las amenazas directas o a la familia, la violencia física, la exigencia del pago de la deuda contraída para el viaje, el vudú que se hace a las nigerianas o la vigilancia permanente. 
no había nada, ni, 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 ni de dinero, ni libertad, ni, ni nada. Es que no tenía nada. Me compraron la ropa, pues me compraron de ellos. La comida compraron de ellos. La, los cosméticos, cualquier cosa me compraron de ellos. Yo no tenía ni un duro. Y libertad no. Estuve siempre en casa o si, si podía salir, pues era solo con esta mujer. Este es un mundo confuso, en ocasiones invisible, que la gente considera lejano o el que no quiere mirar de frente. Por eso las víctimas están más solas. La exposición intenta que nos pongamos en la piel de esas mujeres. Al mirar por uno de estos orificios, el visitante se verá vestido con el uniforme de la prostituta. Y quizá comprenda la destrucción psicológica que sufren. Estas mujeres no están encadenadas a una cama. Pueden salir por ahí, ir al supermercado, a donde les dé la gana. Pero los traficantes se las ingenian para romper la identidad de esas personas. Así pues, los grilletes y las cadenas están en su mente y les impiden sentirse libres. Puedes estar dando una vuelta, pero en tu mente no eres libre. Porque lo que te ha hecho ese traficante ha sido inocularte un sentimiento de vergüenza tal que no puedes huir de ti misma. Este es el lugar de trabajo de una prostituta. Huele a vómito, a fluidos humanos. Está sucio y es sordido. A las víctimas de trata les dicen que no deben dejarse ver ni hablar con nadie. Les graban a fuego una alergia a la policía. Suelen estar en situación irregular y tienen miedo a ser deportadas a sus países de origen. Por eso, casi ninguna denuncia, aunque hay excepciones. El detonante pues, para mí pues, fue la intervención policial que hubo en, donde, en el sitio donde yo estaba, que estaba en un club. Me pusieron, pues, o, o vas deportada o, o, o dices que qué es lo que está pasando. O sea, la policía pues, sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando allí, que había chicas pues, que, no, que estaban en contra de su voluntad, pero no, no podían hacer nada si, sin, sin el testimonio de alguna. Una operación policial de este tipo supone la expulsión de muchas mujeres. Solo las que denuncian y ofrecen información relevante para detener a sus tratantes obtienen el permiso de residencia. Me parece muy importante lo que se ha incorporado en la ley de extranjería ya aprobada. Un periodo de reflexión de 30 días para las víctimas, para que puedan decidir con mayor tranquilidad eh, acerca de su colaboración con la justicia, porque uno de los principales inconvenientes que nos encontramos es el miedo que tienen las víctimas de este tipo de delito a colaborar con la justicia. España tiene un plan de lucha contra la trata y ha suscrito todos los acuerdos internacionales en la materia. Pero su legislación todavía mezcla el delito de trata con el de tráfico de inmigrantes y no sirve para combatir a los esclavistas del sexo. La proyectada reforma del Código Penal corregirá este error y distinguirá la trata, donde las víctimas son engañadas o forzadas, del tráfico ilegal, en el que los inmigrantes tienen voluntad de cruzar una frontera. Hay que avanzar muchísimo más en, en lo que es la, la identificación de las víctimas y la protección de las víctimas de manera incondicional, eh, no exigiendo en primer lugar que ellas se atrevan a dar el paso a interponer una denuncia, ¿eh? porque eso es exigir de primeras un paso que para ellas es muy, muy difícil, que las puede poner a ellas en peligro y a sus propias familias. ¿no? Este es el lado de los que pagan por sexo. En este lado, cada vez hay más jóvenes. Otras cosas también han cambiado en España en los últimos años. Yo creo que las edades cada vez son más tempranas. Además, eh, el demandante de prostitución está pidiendo a una mujer que no esté desarrollada. Eh, está pidiendo a una mujer que tenga aspecto de niña. Las carreteras siguen flanqueadas de clubs de alterne y aparecen los polígonos industriales, como el de Marconi, en Madrid. Esta tragedia exige una mayor conciencia social. La ciudadanía tiene que comprender 
que detrás del fenómeno de las flotas de la prostitución eh, hay esclavitud en mayor proporción de lo que la gente se imagina. Y este debate nos lleva necesariamente al de la legalidad de la propia prostitución. Creo que hoy nuestro problema no es, no es esa dicotomía entre decidir si legalizamos la prostitución y la convertimos en un empleo, si la prohibimos y la convertimos en un delito. Hoy nuestro verdadero problema es que los derechos de esas mujeres se ven cada día pisoteados, son derechos fundamentales que no se respetan. Tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no son prostitutas, son mujeres prostituidas, son mujeres víctimas de las mafias, víctimas de las redes. En la exposición, el sexto contenedor se llama El Estigma, el agujero negro en el que caen estas mujeres. Hace seis meses que estuve ahí, es una situación negra que tuve en mi vida y que estoy trabajando para olvidar y tengo certeza que jamás voy a poder olvidar. Es un mundo asqueroso, es un mundo que gracias a Dios estuve solamente seis meses, pero es un mundo que deparé con mujeres que ya están mucho tiempo y que no ve salida. Yo he perdido cuatro años. Hay mujeres que pierden mucho más, que están toda la vida, pero de todo se puede salir. Después de tres meses, todo se convirtió en... La salida. Eso quiere representar el último contenedor. Muchas mujeres lo han conseguido. Otras siguen ahí afuera, al frío. Decirle lo que habíamos hecho y con quién lo habíamos hecho. Ella siempre nos decía que nunca habláramos con nadie, pero eso no marcaba ninguna diferencia. Yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. De repente entraron unas personas que dijeron trabajar para inmigración y que querían ir a comprobar nuestra documentación. Ni siquiera me preguntaron mi nombre. Nos dijeron que nos iban a llevar a la...